ഹായ് ഡെ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം സോ നമ്മൾ എ എഫ് എസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി മുന്നത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോക്കസ് ഏരിയ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് എ എഫ് എസിൻ്റെ വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക കേട്ടോ സോ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മീനിങ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിറ്റൺ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും എല്ലാം കാണിക്കുന്ന റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഡിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഫോംസ് ഒക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആസറ്റ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാം പൊസിഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ തന്നെയാണ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ദേ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ആസറ്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ത് മാത്രം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ബാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ എത്ര ബാധ്യതകളുണ്ട് എത്ര ആസറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ച രീതിയിലല്ല ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വേർട്ടിക്കൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് അല്ലേ കുത്തനെയുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന സോ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിന് കീഴിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് മണി റിസർവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർ വാറൻസ് അതൊന്നും നോർമലി വരാറില്ല ദെൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ഡെഫോർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് കാണിക്കും ദെൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് പേബിൾസ് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ദെൻ ആസറ്റ്സിൻ്റെ കീഴിൽ നോൺ കറണ്ട് ആസറ്റും കറണ്ട് ആസറ്റ് നോൺ കറണ്ട് ഉള്ളിൽ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടാൻജിബിൾ ഇൻടാൻജിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻടാൻജിബിൾ ആസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ നോൺ കറണ്ട് ആസറ്റ്സ് കറണ്ട് ആസറ്റ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ട്രേഡ് റിസീവേഴ്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസിൻ്റെ അഡ്വാൻസസ് അതർ കറണ്ട് ആസറ്റ്സ് ഒക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടേക്ക് എഴുതും അങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ അതർ ഇൻകം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ വരും ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ഗുഡ്സ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്രിസേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിൽ കാണിക്കും ദെൻ ടോട്ട
ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എബൌട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അഫക്റ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിനും അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇതിൽ കാണിക്കാമല്ലേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള കോസ്റ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് റെക്കോർഡഡ് ഫാക്ട്സ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ദ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും റിസൾട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ലെസ് കോപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത് കാരണം ടോട്ടൽ ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻഫർമേഷനെ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാണിക്കില്ല ഡു നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോഡ് എന്തൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ക്യാൻസലേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മോണിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ്ററിം റിപ്പോർട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് സോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നോക്കാനുള്ളത് വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന